Hello， 大家好，欢迎收看由飞将为您带来的拳皇闪 EX 1.2 的实况对战解说。这场比赛，伊布达强对尔菲的秀念，看守方精彩的解决。两个顶级高手啊，双方是主力抢三，首发火八 vs 龙。哎，这个龙是表模式啊。嗯，他就要关到板边。哎呦，但是这边先小影跳中腿过头了，反而自己被关到板边。偷袭复成十八米，轻巧点乱动，二 P 的 A P 收身还是被折中，对手蹲姿倒地秦远音，看半边二 P 一个 C D 先出板，这龙打八神呢还是不容易的，对吧？尤其这个版本，这八神的跳 C 呢太夸张，嗯，跳地空中错身位逆向，但仅此而已了，但地点中乱动，这叫破绽房，看一下。动物这边丝血发神，哎，刚掉一管血，一个 CD 交出来，不给进攻，不给压制，哎，就是波动，对吧？就是拉开距离发波，哎，不给进攻，不给压制，有气就交，哎，随时等一个摸奖，摸中就给上一套，没有任何问题。来看秋年这首《白蚁草地精》，哎，双方还是有特殊开场的，这首进 C 点的很帅啊，飞花真是没有接上无所谓。好，下一三点小葵撂倒，起身再怎么择，嗯。哦呦，先大一跳，重腿虚晃落地点下臂，这下确实是，呃，艺高人胆大。看秋念起身升龙，应对对手的强转，一颗 CD 交出来，哎，跳臂第一时间小葵啊，这手回神套路呢，在九七九八都是非常常见的啊。据说现在在十五也是可以用的。葵花这边二批怎么说？奈落考打奥起身，好的回避偏出一批升龙，节奏来了。推板连，但这边距离比较远，还是给一批 C D 的机会呀、啊。修念这边尽力了，但是修念还有最后一个奥斯瓦尔德，也是他的最强角色。没错，来了啊！欢迎大家收看小孩 vs E T， 对吧？很<笑>有那位了，先冲战 C， 虽然没有连上，但是啊问题不大。就说百合蛇落点太远。你像这种小影跳或者大影跳百合折落点很远的压点啊，那基本都是为了骗 CD 或者说骗升龙的。看一下这波，嗯，哇，这排出很凶，天哪，不给动！这波连转输，看八神，几身小跳 C 又被折中。那看下一回合，哎，这个版本的八神还是没有拳皇十四的强啊，对吧？十四的战地又远，速度又快，哎，而且确认 BC 非常的舒服啊！再加上十四的 BC 也不难，哎呦漂亮！这手前大一跳 C 落点被截到，下行角起手，还输三气 BC。你看一下连段，超杀跟上，这气槽还能再接俩，哎，手速只要够快，漂亮！再接隐藏，这波连招打到反中能带走吗？哎，带不走。这波大爷，哎。这时候发波接跳 C， 一批如果不交资源的话，基本是动不了的，对吧？身上有防御硬值。有点这手难道要反三？不好说哟，毕竟阿长这边三气安迪，不是什么弱角色。这波又是提板找的节奏，哇，这一套十哥，天哪，太夸张了！替身小跳 C 强转，有吗？压身波，哎，好的，又是下清脚，又是下清脚，下臂一点。这波连招，手里三颗系直接开。哎呦，我倒觉得爆防系比较好一点啊。这边好一批先大跳片下盘片到了，恩有隐藏直接跟，顶点超杀，还剩一丝血，起身怎么择、啊？好的，下心脚点杀，直接带走，可惜了啊，差一点反三了，比分一比零。那看下一局，就念这三系爆的有点太自信了，我倒觉得对吧，可以找机会爆一个防系。哎，就 CD 硬砸都能砸死对手。看一下这一局，就念直接把排叔排头，看来是很针对，或者说很尊重阿长的火把。桂花叉和撂倒、哦，这阿长最近是有玩九七吗？不是很清楚啊。这八神的操作还有一些立回套路，有点九七的影子哟。哎，尤其是刚才那手下地葵花撂倒，对吧？首先是下清脚看对手跳不跳啊，跳我就升龙，不跳我就大葵或者小葵。看一下战士弟弟摸奖，对手位置排出两颗资源，碰我就 CD 不给进攻，不给压制，随时准备一个下清脚截你的落点，看你发神敢不敢跳。PC， 哎呦，这套 PC 爆开，换一颗 CD 根本不给你，好八九被时间躲，但是没什么用
，可惜。落一地被造。百修念表示优雅永不过时，下青脚直接带走。这手牌书确实是一回做的太到位了。来看阿长这边二发出场的，暗力剑士，域名方手指。跳 CD 落地直接升龙，这是想骗 CD 吗？但是奈何对手没有资源哦。一下，追地一下，人跳 C， 好的。这套很痛，两颗气在手，你怎么碰我？还说不敢碰对手，那确实没办法。想偷下轻小啊，但是被连跳 C 对策到，看下一回合。其实玉明方手指，我估计这个角色啊，在正式版出来的时候会很强很强，对吧？正式版有大门，有有什么安琪儿，那也就意味着这资源的可用性或者说实用性就非常高了。来，先看这一波，哎呦，好的蓄力斩，想压起身，而皮下皮点中，双方都是三气，还好同时暴击可以，但这边一批瞬移还是找到节奏，哎呦，连断十五什么操作？手速太快了还是怎样？不是很清楚。好，其实是改第二次摸中，但是呃也没想到会中，是吧？升龙可以，这套 BC 连败又是五天呐！发生什么事？我有十拳直接怼，哇漂亮！对策一批的抽刀斩，不亏啊！下一条解杀掉对手的瞬移，这波又是一套，不愧是旧念的白衣草。哎，旧念这首白衣草确实是很有水准，是吧？尤其是他的两气无视。哎，两气无视那个黄色 BC， 非常的暴力啊！看一下阿长这边最后一个安迪啊，一颗心没有，不是很好打。安迪打小草的话，如果是零二的话，那安迪基本是没有还手之地，但是毕竟是善意，对吧？安迪这手六臂还有呃中下泽是很夸张的。好的，这手爆房系直接走，但是失血没跟上。没关系，前小影特奈洛带点打到逆向中段，但是连断失误，又是一波侧身位跳重腿，看起身怎么的落 A 难受，这波就念慌了啊！其实这时候落 A B 也是无可厚非，对吧？可以预读一下对手的乱斗啊。但如果是我的话，我估计会选择小毒的图或者升龙。嗯，就念这手难受了，升龙被血反，连断失误。起身凹一波啊！有元武器摸，但是地乱动，一批三七爆开，看一下修炼如何反制。手里马上两颗资源，哎，好的，原地小跳，哇，这手霸王丸，一回做的很到位，随时准备后后前前规避掉你的前跳落点，但这边还是找到节奏。对手三七 BC 带不走，但是，哎，血很少了。修炼这边三七，看有没有机会。哎，哦，什么？哇、哦，发生什么事？刚才卡住了 bug 啊，怼出了，活动早，三七 BC， 哦哟，好的一个波，直接三七 BC， 就念操作时间到，左来个头，对吧？哈萨基，再接长，哇，漂亮，刚刚好带走，哇，这一个波三七洗手可太帅了呀！那看下一局，双方比分持平，看赛点争夺战啊。来看，哎、呃，我们继续说啊，之前那个 CD 对吧？最经典的就是大门有戏压制对手，对手在旁边，如果说被大门防住 ，CD 出康了，站姿可以追加伤害，那蹲姿呢，起身可以硬泽，对吧？就是小跳 C 或者说啊、呃、自动卡进板那一招，就是跳壁逆向啊或怎样的，强转，对吧？由此观之，域名方手指。啊，在正式版出来的时候，它这个升龙速度之快，对吧？很有可能是可以追的，啊，尤其是 C D 反击的配合，啊，是有很多的操作可能性的。看一下一批资源爆开，也是选择拼死一波，好瞬移，但是可惜，资源已经过去，各种瞬移，但是排除不为所动，刀塔跟上。哎，怎么处理这个排除是个问题啊？感觉谁都不是很好打他。这局阿长又没有选火吧啊！看黑衣草，哎，大影头奈落直接走，反边进攻，但是二 P 有资源。好的，错身为大头奈落对策二 P 前跳落点逆向中断，但是连断收。哎呦，这手就虐反应速度很快啊！一 P 很明显想前小影跳奈落的中断逆向泽，但就虐起身 A B 了。下 P 四点前线重腿取消。嗯、哎呦，好家伙，这么近的距离下重拳压起身吗？可以
。那如果是八神的话，我还能理解。小草确实有点冒风险啊。这小草的下棋有点像七大社的下棋啊，就是纯对攻的。八神呢，可以是啊，有点斜上方的感觉，对吧？可以打对手乱动。大长这是卡了 ，OK， 秀念很有武德。其实血量很少，也没有去偷袭。哎呦，直接隐藏开起来，波动护体，看一下能否翻盘。虎皮只能挥一臂暂避锋芒，但是反而是中了破绽。什么情况又卡了？这是，果然是跟这个动图背景有点关系啊。这个地图越闪耀呢，选手承担的这个延迟或者说卡顿，或者说网络波动会更大啊。这明显是处决大蛇的一个场景啊。可惜八神不在，只有小草，看来八神暴走了，是吧？<笑>合理推测。走，反边推进，下金角接杀到一批前大跳重拳的落点，打点过高，能量闪身。好，下臂前线重锤取消，这一套能否带走？哎，差一点点。哎，中下子好的一批防线爆开，直接天丛云，漂亮。这一颗气的收益还是可以接受的。啊，非常的可观，但是奈何也仅此而已了。还好这个闪翼的资源是顺承，这个资源继承机制呢，像十四、十五，哎，就是完全继承，也不用担心是否集满一颗资源才能传给下一个队友。哎，只要有资源就能传，无论多少。嗯，哎呦，这手连段收给一批血反 ，A B 收身起来一套。哎，还好双方互有输，安迪很凶。但小草，哎呦，好毒的毒雀，反起身怎么着？又变出一批升龙。这波阿长感觉是遭了中，无耻开起来 ，Miss it e t e r 现在给你扣不起了。哇，太帅了！天哪，升龙空蛇落地十拳，伤害虽然不高，但是很帅。好的，下地前线重锤取消神尘，还剩一丝血，追地漂亮，比分一比二啊！大难不死，必有补刀。这句话不愧是。啊，这格斗游戏玩家想出来的话啊，确实比较神奇，是吧？比分一比二，那看下一局。来看这一波，此发黑衣草对上日踢的奥斯瓦尔德。哎呀，阿长还是换回了自己的八神。剑士这个角色实际上没有以前那么夸张了啊，优先级。嗯，这手战 C 插盒漂亮。一批的七十五次改很容易被缺盘啊，再加上闪音目前这个加深系统比较不稳定，对吧？很多时候加深是错乱的，不是那么的严谨，所以很容易出现这种，哎，本来是自己的有力回身才对，但是抢不过对手，对吧？最经典的就是爪巴的加深系统，很迷啊。来看这波，跳 C， 哎呀，一批裸，一批好耐的，哎呦，这个抢的好霸道，天哪！这要是抢失误了，肯定要被血反啊！连续的中下泽就是不给动，右念这边留着一颗资源也是不舍得消，那这波应该是没了。低点空蛇没有，嗯，还不交资源，那没办法。就念这一手确实是想求稳了啊！来看下一回合，双方的小草内战，黑草 vs 白衣草。三气 DC 好走，对手六臂循环，七十五次感血氧，哎、哦、呦连断十五，二批直接起身熬一波升龙，下地对策一批的裸 AB， 翻到半边超杀直接跟没有任何问题啊，毕竟对手的资源是爆开状态，右念这边并没有资源转换的压力啊，看一下阿长，呃、好的奈落想空，再一波中下则没办法，这波是中下正逆则，对吧？阿长完全可以前想引到奈落则逆向。这波对兄弟来说确实不好搞，哎，一颗 CD 交出去，来看下一回合，还行啊，阿长这边的黑草做的很到位了，打掉了一管半的血，十五哥，哎，十五哥多，下皮则中，能量闪杀好的，对色一批的波动，这手是打到了一批的复合，或者说呃预读的输入指令，哎，这是拳皇玩家经常会犯的一个。小习惯啊，不能说毛病。好家伙，这手大蛇炒饭，十拳直接带走，爽啊！两颗系带来的回报如此之大啊！那资源转换的压力，还有人数差的压力，全部来到阿长的肩头。哎、哦、呦，好家伙，火发三气直接 BC， 
怎么说？这八神很凶，开局要吃了小草的样子。敬杯酒，再敬一杯，再敬一杯。可惜呀、啊，对手的血量不够了啊！阿长这一局明显是想赶紧把这个资源用完，然后去尽可能回收一点资源啊，但是奈何。哎，这进了三杯酒啊，自己的资源还没有到头。老生龙，看一下双方。八神，罗一币小葵，有力回真下必点，二皮不敢动，只能交一颗 CD， 避免被关到半边。很谨慎。嗯，好生龙，哎呦，这手是后发先至。八神跳低，有力回真，小葵乱动，好跳 C 没办法。这八神这个版本的拳脚加深有点夸张啊！说实话，什么跳 C 啊、梦弹啊，还有小葵啊，啊，这属性非常高，有点九系的感觉，或者说有点十五的感觉啊。跳 C 最高点，但是就是能连上，不好意思。这波敬个九，应该是翻盘了。这手战 C， 葵花、生龙、三 C 没有。而第一波 A B 手身，怎么讲？这兄弟，哎呦，好的，跳地解空带扫。那看下一局，这确实没办法啊。虽然说你能发波，但是，嗯、呃，霸王丸这个波动呢，优先级没有八十那么高啊，速度没有它快，而且距离没有它远，再加上这个波动很难翻盘，对吧？来看一下，首发恩迪，首发霸王丸。哎，恩迪起身，我、哦、有这个配色融入黑暗，好家伙，这不仔细看确实不显眼啊。这手保护色，让阿强给玩明白了啊。这手躲 A B 躲开二 P 的发波，反边连段失误要被续反，但是一颗 C D 直接消。哎、哦、呦，这个收招好快呀、啊！天哪，走，跟摸一下，正龙起身怼。好，罗伊比被博，站一顶二泽想站 C 的破防，可惜，哎，一比罗伊比躲开，但是没关系，第一时间没敢动，反而给旧年又是一波趁虚而入，高地带入，元武 C 乱动，有力回身，嗯，想当追波少年啊，但是阿长嗅觉很灵敏，直接一波罗伊比，好的，小跳重腿对策二一比的 A B 瘦身一波逆向中断，但是连段做的并不是很到位。六念这边以比知道还师比身，然而不往飞离也高跳 C 一波逆向中断，所以给错。来看阿长这边二发出场的黑草体精，哎，六念这波血赚啊，资源转换呢不是很亏。来看一下霸王丸如何针对对手的起跳啊，中下折，嗯，一批不交资源，三七爆开，一颗 CD 搬空，但是还行啊，双方资源互换一波。阿长这三气一旦爆开呢，不好意思，就别想带走了，必须留在这里。嗯，哎呦，天冲云起这根确实很帅啊，但是大家可以注意一下旧念的气槽，哎，还是回收了很多的。来看这边，黑衣草地精对战二批的奥斯瓦尔德，啊，又是下地，又是一样的套路，历史总是惊人的相似啊。走着，搬到半边，连段输。一颗 CD 果断交啊！就念是吃一堑长一智，这一波资源交的很果断，战 CD 好的浮空，这手下半的浮空效果躲开了一批下清角的攻击判定，并且反制啊，这就有点类似克里斯的战 CD， 对吧？双脚浮空，而且比克里斯好的是他这个打点不会很高。好的，这手防气对策一批的裸 AB， 但是奈何，但是还没跟上，一批也是爆开 BC， 哎，裸 AB 好的，这一波真干操作。但是一高人胆大，对吧？这波波动不提，一批直接天冲云，想秀一波最强飞行道具，奈何这个波没有起飞啊！只要我不操作就不会失误，是吧？阿强想法很好，但是，哎，这个还差一点点啊，稍微早了一点点。看一下一批的火发，利用自己的血量优势去做进攻，还是找到节奏。提升怎么择？小跳 C 择中。八九飞直接定，这波应该是可以的。嗯，这什么操作？连段十五战 C 卸风，没有跑起来，再加上这个卸风卸回去的话，呃，我觉得还不如直接打连段，对吧？然后用波动牵制就好了呀。感觉有点上头，罗 A B 被下 C 打中，怎么说？嗯
哎，好，躲一地。二 P 这个气爆的有点急了，看一下有没有机会。哎呀，好的，这波有机会吗？没有。连段失误啊，落地战 C 呢没有取消后续连段。来看一下就念这边，最后一个白蚁草地形，双方宿命对决。走，这套下半棋手。哎，好的，心跳再点乱动，漂亮，可能是点中了一 P 的拆头，氧气无视直接怼，升龙空手，漂亮，哇，这个秒杀有点快啊！再次关注我们，下期节目再见，拜拜。就念这个白衣草确实太猛。Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《雄黄闪 EX 1.2 的实况对战解说。这场比赛有一 P 的 s e r i s 对一 P 的就念，看看双方精彩对决。两边主力强森的比赛首发，一名丰收是对战霸王丸啊。下重腿，这场比赛发生在十月二十七号，没错，还是比较新的比赛吧。哎呦，开局找到机会，嗯，好，起身熬一波升龙啊，就念还是比较果断，对吧？不能说开局就被你压制啊。好，连续的大影跳重腿，你看啊，这种高手对决，对吧？这种大影跳，啊，明明是一种非常有破绽的招式啊，但是对手反而不敢动，对吧？因为他无法判断你的真实意图，所以说他啊选择先观望，但是这一观望呢，很容易就给对手。对吧？进攻的压制的节奏，哎，就念这一手板边，跳 C 好，下 B 转 B， 这套升龙哇，很痛哦。好，再一步跳 C 中段，感觉 Sirius 在板边，哎，有点慌了，哎，有点乱了。没错，想动呢又不敢动，那不不动呢又感觉啊、呃、难受。这一套残两套死，一 P 交一颗 CD， 把片蓝裸 AD 骗出二 P 的升龙，可惜这个清角点早了，对手还没有落地啊。刚刚是一过坡，看一下 s e r i u s 这手剑士啊，有多强？嗯，有后一笔，好吧，还是中了这个波啊。那看下一回合，看一下 s e r i u s 这边二发出场的伙伴，来吧，发神对霸王丸啊！哎，罗伊比，哎呦，追波少年，可惜二皮被击飞了啊！好，这手爪子乱多，二皮好像刚才想站 CD 对空啊，这是帮玩的一个小套路，但是怎么说呢，还是有风险的啊。还好跳地逆向漂亮，连续高跳突然一波逆向过顶。And、Serious， 好，这手破防，这一套很糟，不、呃，这是超杀接空。好，罗伊比一波缺反，那看下一回合，感觉双方刚开局啊，这个都在找状态，没错。那就看谁先进入状态，谁先打断对手的节奏。看一下二 P 的奥斯瓦尔德，众所周知啊，这也是旧念的超强主力了。下 P 单点，快走，推到板边，但一 P A P 收成反而出板了。哎呦，这个闪翼的这个落点啊，尤其是 A P 收身啊，确实不好掌握。啊，这个罗伊 P 被造，一 P 开三 C 有点上头。正逆泽嘛，正逆泽漂亮，带一套一波跳 C 逆向。三系 BC， 我们看一下旧念的操作，超杀直接跟、嗯，但是没有继续了。弹跳偏出一 P 的升龙，影跳孙世伟躲开了一 P 升龙的判定。那这样的话应该是带走，没有任何问题。好的，那看一下 Sirius 这边最后一个李剑士啊，这旧念的奥斯瓦尔德啊，还是那么的稳，没错，总是在见招拆招。嗯。又是开始高跳了，苏念又想用那个套路啊，但是感觉不太好用了哟。升龙摸奖啊，无所谓，对吧？这就有点类似九七的小葵花啊，你也不敢确反我，你不知道我会不会出第二段。所以说形成一波啊，互相威慑，谁也不敢动。这手逆向防得很稳，苏念早有预判，就猜到你会瞬移。这一套木压连段失误，轻巧血反，两段升龙，追下地起身，好在瞬移。跳 C 起空，下方方的很稳。看旧念这手奥斯瓦尔德还在等对手先失误，好的一批裸 A B 被揍。剑士这个角色其实在这个版本非常强啊，基本你要不主动失误的话，对手是很难有机会的。嗯，啊，这下乱动，不是很清楚为什么这手颜值清角应该是点中了旧念的 C D， 没错，应该是想能量反击啊，或者说想 A B 闪身。但是，一批落地这个岩石放了一两帧的轻脚啊，点中了二批的乱斗。看一下旧念这边手底的白草地形，原地只是高跳墙躲一批的正逆泽
。二 P 三去打一跳逆下，哎呦，一批防得很稳，连续 A P 产生拉开距离，但这时候顺应反而被二 P 后大跳奈落，形成一波逆向中断。嗯，虽然说没有形成连断啊，但是对一批造成了威慑，对吧？告诉你不要轻举妄动哦，这招逆藏又少到机会，好，两条 CD 升龙空蛇，大蛇踢，好的，比分零比，那看下一局，两边刚开局啊，对吧？虽然说表面上看起来哎比较呃怎么说慢节奏啊，但实际上对吧，都是刀光剑影，有哪一方露出一点破绽呢，都会迎来这个狂风骤雨一般的进攻啊。比分零比，看这一局，首发 A 就是表现式对战，呃，李模式的霸王丸，好升龙对空，嗯，好，这手元武 C， 下盘点桩，这套很糟，好，哦呦，这手破防可以的，蓄力破防，这日 C 有点难受。小 C， 呃，但是一批落 A P 躲开不给你正逆泽的机会啊，很细节，可能刚才 Sirius 是蹲防被击倒啊，这招后 A P 还是被跳 C 带入，哎，好瞬移，可惜连段失误，好，这手轻巧切反，哎呦，这手就连又是熬一波升龙，但是熬得很准，正逆泽。哎，没有整一走，好一批又是裸 A B 被揍，哎呦，感觉 Sirius 这手裸 A B 啊，关键时刻还是会暴露自己，有点灯式升龙那味了啊，是吧？可能是自己的特色，但这个特色很显然呢，对自己并不是很有利。好瞬移，但是二 P 原地是高跳，就是不给你形成连断的机会。我宁可跳起来被你打一拳一脚，也不会给你形成连断的机会，对吧？两害相权取其轻，漂亮，就念这完全是有应对的啊。哎 s e r i u s 即使用自己的瞬移呢，也很难讨到便宜了啊！至少呢，对吧？不可能靠着他来翻盘，只能去靠前脚找机会。好，下逼点中机会。这套板边怎么择？很昨天还是要内招破防吗？哎，这招虚晃，但是一批起身就是升龙。三 CD 配缺盘，双升。嗯，小跳 C 中断，超杀吗？没有超杀，但伤害也很高了。这一好清脚，哎呦！但是二 P 防不防一颗 C D 倒地，起身还想前前蓄力破防，但是一 P 一个抽刀底断，直接收掉。这两边刚才一瞬间啊，都在考虑对手想做什么，然后去予以预判。没错，可以说想预判对手的预判。来一下奥斯瓦尔德，你瞬移一下，哎呦！这一套三气 B C 很糟。难免不了一顿主打，不死也要脱层皮。而且就连现在已经是三期了啊，这个资源回收呢，并不是很舒服，对吧？所以说这只能是，呃，不赚啊，只能是血亏。你要说你是资源都用光了，那你背揍这一套起码还能回收一点气，对吧？看就连这边，三期的白衣草剃金，三期直接开。哦呦，这手瞬移对手二 P 的前大跳奈落落点。对加地，一套八哥，跳 C 九哥，还剩一丝血，但这边还是被造。看小草起身怎么抉择，没有选择去升龙，好瞬移，但是二批后跳躲开，很细节。原地血之高跳想预判对手瞬移，但是还是被瞬移了。兄弟现在好像，哦呦，进入穷途困境了，没错。想要去预判对手的预判，但是对手呢，总是出乎你的意料。七十五十改，小跳 CD 升龙空蛇可以的，这套机会一定带扫。战 C 直接，哇哇，这是连断吗？可以的，我以为想二泽啊，我也以为是十五，没想到是连断啊。这个战 C 能接上十拳的，可以。来了，最后一局宿命对决，但这一局呢，小草一管子血，而且没有资源，好大一条奈落逆向，但是双方距离身位落得太远，没有形成连断。罗 AB 好逆向。那、嗯、这没办法，对吧？这 Sirius 也是很有自己的想法，没错。首先，前想你跳过头，让你以为我要择你的啊、呃、中段逆向，或者说逆向底半，没想到再一波裸 A B， 给你一个明显有破绽的招式，对吧？这明显让旧念愣了一下。啊，其怎么说本质啊，或者说究其根本，还是跟那首大跳压制是一样的，对吧？明显是有破绽的招式呢，反而会让对手愣一下神，没错。
。哎，看一下，小草还想一盘一飞的瞬移，但还是被揍啊。两边承担的风险还是不同的啊。你预判到我的瞬移，顶多是化解一波我的攻势啊，但是我预判到你，那不好意思一套，对吧？小 C 好的这一套，这小草感觉太需要没了。再瞬移拉开距离，啊！再一波抽刀蓄力斩，蓄力斩，带走。没办法，假装抽刀，再瞬移啊，防不胜防。看一下旧念能否证明自己，把旧念成为一线的顶级高手。哎，开局双方都在放缓节奏，对吧 ？Cyrus 觉得自己有优势，对吧？反正该洗的不是我。那修炼呢？不用多提了，手里没有资源，对吧？你急也急不来，所以说只能去慢慢找机会。节奏呢，因此慢了下来。来跳 C， 好的，却反一飞的元武 C， 走，漂亮这一套。嗯，哎呦，前前 A 摸奖小跳 C， 漂亮，特中恰则，很稳。感觉 Cyrus 再不主动找机会，要被旧念给。啊！不补蚕食致死了，一颗 CD 交出来，不给进攻，不给压制，先小你跳 CD 是一 P 的 AB 瘦身，回身就揍你，没错，你不要想动。看九点这边，一 P 又开始瞬移，轻脚点，哇，再瞬移。现在九点怎么说？哦，原来是高跳，但是还是被揍。哦哟，哎，好，这手后后，可惜还是被揍，没办法。九点有意识对吧？有反应，但是奈何。确实，太难搞。Cyrus，Cyrus， 就念，隐藏直接罗，再罗，嗯，但是没用，啊，血法，可惜了啊，尽力了，尽力了，哇，能把就念逼到如此地步 ，Cyrus 这个实力啊，可见一斑啊。看一下二 P 的奥斯瓦尔德，最后手底下做好瞬移走。这一套接近十哥啊，太夸张了，而且是基本是没有什么风险的，对吧？奥斯瓦尔德现在有点乱，呃，下青小直接被一批前小影跳 C 对策到，对吧？这也是剑士非常难搞的一点。没错，你不能只去在乎对手的啊瞬移的正义泽，对吧？人家冷不丁的来一波前小影跳 C 啊，反而会让你方寸大乱。这波比分二比一，那看下一局，看修念能否力挽狂澜啊！双方，哦哟 s e r i u s 选择两个火巴，修念选择两个百草，怎么说？有说法，跳 CD 抢空，嗯。这下却反，这发波身位给的太近了啊！小跳 C 一波中断，再走。二 P 有一颗资源，但是没打算放。这一下发波又要却反，这个发波可能是想预判一批的能量闪身啊，但是想太多了。哦呦，完了，这是要被一套带走了，还剩一丝血追地带走。完了，旧念感觉方寸大乱啊！不会吧？难道说顶尖高手旧念心态也崩了吗？不是很清楚。又或者说故意说，对吧？让对手认为自己已经处于半放弃的状态，然后让对手、哎、放松警惕，有可能。这手漂亮前大长奈落对此一批的瞬移落点，技术感下臂的有力回真点啊！尾连，对吧？你不能抢，虽然不是连段，但是你不能抢，对吧？瞬移好的，这套 BC。好了，连段失误、啊，但是没关系，再折一套，隐藏直接怼，好家伙，这，哎，都是兄弟，没错，人多啊，下心脚直接被升龙，看一下就念，小 C， 一个 C D 还搬空，完了，这，雪上加霜，这屋漏偏逢连夜雨啊，嗯，双方延迟，就念率先没有耐得住性子啊。没有顶得住心理压力，想要能量反击，但是对手并没有碰自己。看一下旧念这边最后一个白衣草，小兔子涂掉岛，好下青角责中，漂亮。这局只要带走对手这个好无视，直接开，又要开那个 BC 了，但连段输难受了，这套 BC 
啊，这个时候但是没关系，十圈直接哦，我的妈呀，这兄弟已经开始完全的暴走状态，暴走草地精也不外如是了。奈落，漂亮，带着奈落一波中断，反边推进，哎，一丝血，哎呦，什么情况？日皮刚才突然不动了，哎，这周小多多多反而躲开了一批的瞬移。连续的下行角对策一批的前前 A B， 那看下一回合。来了就念的翻盘点，就念的 timing， 来了啊！对手两个火把，好的，下必责中。好，无视直接开又要开启那个黄色 B C， 但是哎呦，连段又失误了，但没关系，升龙强怼一批升龙没有拼过。哎呦，这手升龙空射竟然能空中自动转向，哇，太帅了！这波时间对策一批的裸 A B， 这八神想必已经是慌不择路了。但是天秋年还在进攻，还落地，但是秋年一波厚厚啊，非常的稳健。好，下必四点 s e r i u s 这边资源全部爆开，这个梦月七里强裸也没有裸中，一分二比一。秋年如果扳回这一分，那胜负尤为可分啊！看一下这最后一回合，小图的图，但是被一批好家伙，这种追捕少年可以的，开局零头一棒。啊！下臂对策一批的裸 A B， 两颗星无视，再次开启 B C， 上龙空蛇，好家伙，这一套很骚、哦！我的妈，哎，没有停！啊，这草地精彻底疯狂！啊，小天奈落正逆泽啊，猜错了带走。黎明前最黑暗，永远不要低估你的对手。没错，有句话怎么讲来着？在战略上藐视对手，在战术上绝对的重视对手。没错啊。这 s e r i u s 明显是在战术上去啊轻视旧念了，没错，这两个火把给自己埋下了祸根呐、啊。这旧念再次选出两个白草地精，好家伙，那这场胜负到底花落谁家？拭目以待。升龙对空，嗯，再升龙，双方互相升。哎，这算 TP 血，后跳 C 漂亮，这下解空，断掉了旧念的进攻节奏，但旧念还是。对吧？即便如此，旧念还是靠得过来啊！有一个番剧，对吧？我最近在看啊。走，这套霸王门炒饭炒得很香，很丝滑。好，是一再走，于是不爽。没错，这一招确实太硬核了。一个 CD 交出来，不给进攻。这个波动好，骗出一批的一个能量闪身，非常的赚。嗯，想跳 C， 可惜双方距离太远。这种厚厚，好家伙，这就念的意识。哎呦，再次跳开，可以的，但自己的血量并不多。中龙对空，哦，这次瞬移还是找到机会带走了，压力还是来到了就念的草地精肩头上。但是小草上一局已经让我们见识过了，对吧？只要手里有气，只要我身上还有血，不好意思，胜负有未可分。嗯，开局双方，哎呦，好吧 s e r i u s 率先打破沉寂，先来一套，晚三七二十一啊，我看你有什么样的花样，对吧？我一个瞬移就能探你的虚实，你第一颗 CD 很稳健，看来 s e r i u s 这一局不会有任何的留守，没错，会奉献自己的全部，但是一下好的，就念表示，哎呦，但连段失误什么情况？没有开启那个黄色 BC， 虽然说目前为止还不知道那个机制是什么，对吧？还不知道是怎么开的。但目测就念他失误了。哎，这时候连段失误可以，千年难遇啊 s e r i u s 居然连段失误了，一丝血，好，一批交一颗 CD， 升龙凹空，嗯，看一下，若像这手防线，哇，竟然预判到了一批的瞬移，但是可惜，刚才那个神神没有抓到啊，但是还行，对吧？总算是打掉一个。还有一个坚持，只要翻过这座山就可以了。看就念能否证明自己。最恐怖的就是他这两个剑士啊，其实火八还好，对吧？火八没有那么夸张，但这两个剑士真是。哎，爆房期开始，两段是好抓，但是没抓到，还好这个升龙。先打一套奈罗，一平方的门，一颗 CD 交出来，好的。仿真的前响应跳 C， 对策二 P 的原地持高跳。这时候原地持高跳，明显是想预判瞬移啊！看一下兄弟最后一个草地型，一颗星没有，高跳直接被 C D。再高跳，好奈罗逆向，还想奈罗逆向，但是一 P 后一 P 躲开啊，不给你正逆泽。
后藤奈落对手一批的瞬移，形成一波逆向中断，但是连断啊，没关系，又被一批找到机会。嗯，哎呦，这手片呢，浩后躲开的二批前大眼球奈落的落点，哎呦，那就念这波节奏大乱，完了，最后一管子血，怎么办？哎呦，这手后大跳奈落漂亮，完了，感觉就念这波真是无力回天了，还好劝反失误，今天还有两气，这是最后的绝项，嗯，今天还有两颗气，哦，啊、来了，兄弟们，走。无指责，米斯天的现在给你搞不笑。这手下臂站地好，神拳直接开启，但这个神拳带不走，这手还要再走。升龙，升龙啊，在连段失误，但是一批血上熬一波升龙可以，这个隐藏赌空，兄弟还有机会吗？好，又是七叔叔盖加上下清角的有力回针，没错啊。虽然不是连段，但你不能动。可以的 s e r i u s 已经放弃了啊，所有的压力来到最后一回合。就念两颗星还是在手里，永动机开局大毒的图，看一下 Cyrus 什么情况。啊、走，我把好爪是葵花。虽然说上一局翻盘很刺激，但这局还是很难。好，战地对策一批的裸一批。啊，巫师再次开启，好家伙！升龙喜上空蛇，这次应该不会是我再升龙空蛇。升龙空蛇，你给我死吧！八神，没了。再次关注我们，下期节目再见，拜拜！就念这一局，哇，太帅了，天哪！哈喽，大家好，欢迎收看由飞将为您带来的《球皇闪 EX 一的二》的实况对战解说。这场比赛有一批的微光 vs 二批的鹏哥，来看双方精彩对决。首发草地精 vs 八神啊，这两边宿命对决。那微光，呃，可能知道的观众比较少啊，但是也是一位顶级高手，是吧？鹏哥，那应该是很多人知道的，是吧？专门玩八神啊，也可以说是八神专业户。这手跳 C， 下一单点好谢风漂亮。这手二则很细节。哦哟，好，前冲 C 头，速度很快啊！这两边刚开局都要去找一找手感。嗯，还有葵花，哇，这一波为什么乱动啊？身上有防御硬值，不该动的呀。小重锤对策一批乱动，前小张奈落落地直接被揍。好，这是葵花两世取消升龙，直接带走，伤害刚刚好。来看下一回合，微光这边的白衣草地精。嗯，哦哟，好的，这手独角，哇，真敢操作啊！说实话，这一波一批三系爆开。哎呦好，这手下清角取消切切重腿，但是被二批小跳重腿对策到，难受了。这手没有任何的资源回收，暴气状态被揍是最亏的。好的 ，A B 手神直接被跳 C 带入，幺五 C 大亏料倒起身怎么走？希望这百合者一批赶紧后一批拉开距离，但是啊躲得开和尚躲不开庙，追波少年，哦呦，这波乱动带走。那看下一回合，感觉微光这刚开局啊，别怕，这手感没有找到。哎呀，微光看一下能否及时调整，给他的时间并不多了哟，毕竟是抢三局啊，还是比较短的。对手梦谈，哎呦，好的，是一个战 A 破掉 EP 的跳攻击，哎，连续中断则以后，突然一波放针点战 B， 很细节。哎，葵花对策 EP 前跳落点，葵花三十硬砸砸中，微光怎么说？嗯，跳壁勾打 B。哎，两边互修 A B， 好的，这手下臂战臂，对策二批前小跳重腿，但这个跳重腿打点比较高，那、啊、给 A P 反制，强转，哎，但这手落地下臂战臂还是择到，感觉发神这个中下则看起来没有那么具有威胁啊，但是目前这个实战效果来看还是不错的，对吧？这跳 C 战臂确实这手中下则很硬核，看一下鹏哥这边发神。啊，三个火发，下臂却反二批葵花，这边想一条百合折，但是失误了。哎、啊，这青角点的比较早，没有过头，导致变成了前小影跳青角。啊，这个套路可以。
很优势啊！雷光这边压力不小。嗯，哎，蛋影跳出去，好，这手放针，猜到一批想用小生龙，漂亮，很细节，把你想做什么，你能做什么都给你算清楚，然后再跟你去博弈。两边互修 AB， 哎，鹏哥，哎呦好，可惜这手小跳过波不是小影跳啊。稍微这个距离近了一点，花距离开花啊，没有，但是也带走了。比分零比一，那看下一局。这两边刚开局的话，鹏哥，哎，看得出来还是比较经验老道的啊，一回的节奏很好，对吧？微光的话还是需要适应一下鹏哥的节奏。格斗游戏就是如此，如果你是慢热型选手。对吧？那说明你这个选手发挥的比较稳定，啊，不会有特别大的失误或者说爆冷的一个情况发生。但是你慢热型选手经常面对的情况就是要去适应对手的节奏。哎、啊，如果说你的这个基本功不硬，或者说嗯这个游戏的知识储备不足的话，很有可能被对手利用一些自己独有的套路，哎、啊，去打乱节奏。微光目前为止好像就是如此。对吧？毕竟是闪逸嘛，很少见到鹏哥这么注重力回节奏的选手。嗯，好的，跳 C 站 B 啊，破绽房。来看微光这边，哎呦，进杯酒、啊。鹏哥这个选择也是没有任何问题，再进一杯酒，哎呦，两杯酒。但是这波可以接爪子啊，没关系，前大影跳啊，让一批是反边不算强转吧，但是可能是个。系统问题啊，系统问题，角色不会转身，啊，需要你去 A B 或者说大成龙这种格挡技、啊，或者干脆起身放针，啊，不然硬防的话是会被打出逆向效果的。来看一批可以草，好，小跳奈落下臂前切重腿，终于找到一套 B C， 小跳 C D 秦月阳，七十五十改小跳 C D 秦月阳六臂取消，哎一拳，再接步隐藏，阿瑟比我，我立的。啊，帅气！这波 B C 打得很帅，鹏哥这边怎么说？还波动对手二 B 起身，小生龙能量闪身拉开距离，但是躲得该合上，你躲不了妙。其实刚才鹏哥，哎、呃，还是没有放弃，吧？要科学的方式就是防着，哎，等你卖破绽去找机会，资源的话还是留一留比较好。这边龙车三式，啊不对，龙车，然后加上七十五十。对吧？这个就是心理素质。来看这边八神内战，哎，这时候小跳 C 压点不是很好，被二批小葵对刺到。你像这种葵花啊，在两千里是比较多见的，对吧？尤其是八神的大葵花过波，大眼跳追波少年，哎，但连段失误了。哎，可惜，这波连段失误呢。结果倒也不惨痛啊，但可惜的是没有骗出鹏哥的这个资源，啊，我以为鹏哥会出一颗 CD 或者能量闪身，哎，将双方最后一回合，哎，好、哦，下笔点中，葵花利用对手的防御硬直去做进攻，第一时间对手不交资源的话，确实不好动。好的，又是裸 AB， 
小跳 C 变色一 P 的夏青小好，这一手小跳 C 敢直接贴点暴气，这是防气嘛，也可以理解，对吧？这 E C 确实是比较神奇的啊，这种下臂扫到，漂亮，这套 B C 很帅啊，看一下伤害如何，眼欧吗？眼欧直接收掉，还可以，稳。这个隐藏呢，比燕鸥可能更稳一点啊。虽然说此版本呢，这个燕鸥的连招属性被加强了，呃，但是还是有些时候会出现连不上的 bug 啊。来看下一回合，一分双方持平，看赛点争夺战啊。那微光总体给我的感觉应该就是 PVP 的经验不是很足，哎，目前看得出来，对吧？看一下双方。对吧？来看双方宿命对决，草剃精 vs 八神安啊。嗯，啊，又是炮抓，走。中拳六 A 再敬酒。鹏哥这一套伤害打得很足啊，大跳落地直接闪避，好，轻攻击单点再一波炮抓谢风。哎，这起身就只能硬猜了啊，没错，这手好轻攻击单点漂亮。啊，这个套路我没记错的话，应该是当时我开发的啊，好像是我开发的吧，就是逆向葵花把对手打到半边啊，就可以使用这种套路，是吧？战青攻击点一下，然后先先直接跑到逆向点下盘，来这手黑衣草，哎，鹏哥这种实战套路玩的很细节，对吧？只要撂到你一次，不好意思，各种责。什么上下左右啊？怎么责都是我说了算。这时候先向一条追波少年，利用对手的受击硬直，你看又是这个套路，帅气。哦呦，一批，这还要爆三七吗？我们看一下微光的操作，下盘点。哦，原地直直高跳，再等你 A B。好的，这手果然 A B 了，二 B 一波小跳清拳中断带走。一分一比二啊，那看下一局，这局鹏哥直接穿三，可以啊。这手一穿三，来看微光能否找回自己的场子，是可忍，孰不可忍，对吧？首发草地精 vs 八神啊，你像这种三管血，哎、呃，九十九秒的，虽然说对于闪一来讲可能还是比较少的啊，但是对于，呃，就是我们平时玩一管血的拳皇来说的话。这个血其实是比较多的，容错率也是比较高的，对吧？如此一来还能被穿三的话，只能说是微光是不能忍的，对吧？反正给我我是不能忍的。看微光怎么反扑，嗯，这局微光谨慎了很多啊，攻起来呢也是比较有节奏感。好，连续小出龙，我就知道你要先跳，抿出来了啊。好，葵花三是血凡。小跳 CD， 哇，这手站中腿挥空应该是失误了。呃，连续发波，远 C 葵花可惜啊，这波接大葵花就好了。但是难免会失误，对吧？而且大葵花一旦接空，就是要面临更大的血反。先先跑刷谢风，呃，鹏哥这一手跑刷谢风确实比较熟练啊。微光这边好像没有什么特别好的破解之道啊。小生龙。好，前向一下。哦呦，这波没有确认选择二泽打修正吗？还是说没想到会中？我感觉是后者。好，小跳 C 对着一个的下重腿
啊，我跟你讲，这个小草确实是尽力了。来看一下一批的白衣草地形，我记得这个白衣草的话可以空中，呃，临时取消变身读的图，对吧？就是原地随时高跳以后快落地还能读的图。这招是躲波神技啊，也是那个择对手前冲的神技，呃，尤其是你像这种后大引跳或者前大引跳啊，八神想要钻裆或者想泄风对空的时候，对吧？你就使用这一招，就很舒服。怎么说？这时候白衣草地精，三气金身啊，不对，那个三气 BC， 这两千好像解说的有点多啊。你说奈落以后走，哎呦，连断失误，怎么说？好，先小影跳奈落对策二 P 原地小跳落点空蛇，小跳 CD 荒鸟木鸭走，七十五十改小跳 CD 荒鸟木鸭走，一次血，哎，带走。那看下一回合啊，果然啊，一众高手跟这个鹏哥打都总结出经验了，对吧？跟鹏哥打你就不能跟他玩慢节奏，就得快节奏啊，不然鹏哥他这个节奏是一旦找到了你是很难被脱离出来的啊，你会被他一直牵着鼻子走。看一下波动，一批落一批，好，一颗 CD 进板，你给我老实待着，再一颗 CD 就是头铁，哎，后跳 A。想打一波截杀啊，但是并没有截到。小跳 B 截空，对色一批毒的图。微光现在节奏有点难找。来，二 P 赶紧搂一批躲开。好的，先大跳 C， 错是为对色一批的逆向中断。哎，搂一批好，占地对色到一批的底半啊。好，利用对手的受击硬直。哇，小跳 C D 空中接无视，漂亮，这一手开启黄色 B C。超杀直接怼，超杀乱无忌啊！旧念直呼内行，对吧？这一招我见到旧念是用的最多的，直拳直接收掉。那看下一局，旧念的白衣草，对吧？给他两颗戏啊，给他一个机会，就是一个奇迹，不夸张啊！看一下双方最后一份争夺，的话还是经典草地精 vs 八神。哎，开局大毒的图，但是二 P 开局厚厚啊。这鹏哥还是比较稳，你看刚开局就各种原地随时高跳，预读百位啊！你敢前跳，我就一脚给你踹回去，然后也不轻易的发波给你跳波的机会。你像这种套路，针对草地精或者说，呃，什么金加翻啊啊这种必须得近身才能爆发的角色是比较好的啊。镜头，你该 C D 就应该 C D 呀。美光可能是有点犹豫了啊，不应该对吧？当断则断。好，一批三七爆开，下批两点先先正腿走。哦呦，这下很帅，但是 E C 很帅，没有伤害。前冲被下批点中，小跳 C D 没接上，小跳奈落二批，你看一颗 C D 直接交啊。雷光是 B C 流的选手，找到一套机会就给你一套狠的。呃，但是目前看起来的话，起手还是比较难做。下边两点前线重腿，好神尘，漂亮！看到神尘比较亲切啊，因为我解说灵儿解说很久了，是吧？怎么说？小跳 C 泽中，八九杯了，库尼巴西内走，定一杯酒。哎，来来来，喝完这一杯还有下一杯，这一下逆蹲倒地，好，又是这个套路前线，好。正向倾角对色二 P 的逆向底板，哇，帅气啊！鹏哥秀起来了。鹏哥表示啊，打得狠不如打得多，但是小草表示打得多不如打得狠。小藤奈落对色二 P 原地是只高跳，好的，终于等到这一下。哎，但是鹏哥建立起的优势已经足够大了，一个八神打了将近两个。
，微光除非，对吧？除非这局有奇迹，不然是很难翻的。嗯，发神，跳中腿，怎么说？哎呦，好毒的图，有机会吗？哎，原地直高跳，战 B 远 C， 没错啊。此版本呢，八神它这个轻攻击跟重攻击的衔接会比较的流畅，你远 A 远 C， 什么远 B 远 C 都是能接上的啊！你放在其他版本简直是不敢想象啊！所以说一旦进了八神的 2.5 个身位之内，那基本就是八神领域了啊！拳脚各种风，只要做到位呢，你是不能动的。这首进去对八神女才华啊，八克咩？再一点二则又是谢风，哎呀，硬猜去吧！微光表示头疼，小铁丝则装，鹏哥开始操作了，鹏哥，二八之女有，哎呦，赶紧搂 A B 躲开，一个 C D 交出来，不给进攻，不给碰，怎么说？鹏哥这边以逸待劳，把我写多，进攻压力在你，我看你怎么操作。好，下笔点中，漂亮，机会，哎呦，哇这。哦，这个可能是猜鹏哥想前冲啊，想太多了。再来关注我们，下期节目再见，拜拜。鹏哥更胜一筹啊，精彩精彩。